ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ ജി സിവിൽ പി എസ് സി വിന്നറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെനീസ് പ്ലൈവുഡ് ഫൈബർ ബോർഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടിംബർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടിംബർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫാക്ടറിയിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടിംബർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടിംബർ പ്രൊഡക്ട്സ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് ടിംബറിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഇതിന് ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് അപ്പിയറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദേ പോസസ് ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് അപ്പിയറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ക്വാളിറ്റി എക്സെട്രാ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടിംബർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വെനീസ് പ്ലൈവുഡ് ഫൈബർ ബോർഡ് ഇംബ്രക് ടിംബർ കോംബ്രക് ടിംബർ ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് ലാമിൻ ബോർഡ് ബാറ്റൺ ബോർഡ് ഗ്ലൂ ലാം ഫ്ലഷ് ഡോ ഷർട്ടേഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഓർ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വെനീർ നോക്കാം അതായത് ദീസ് ആർ തിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓർ സ്ലൈസസ് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഹുസ് തിക്നസ് വേരീസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം വളരെ തിക്നസ് ഒരു എം എം തന്നെ എത്ര വരും നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ സോ പോയിന്റ് ഫോർ എം എം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം തിക്നസ് ഉള്ള വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തിൻ സ്ലൈസസ് ഓഫ് ഫുഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെനീർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദീസ് ആർ തിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓർ സ്ലൈസസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഹുസ് തിക്നസ് വേരീസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഫോർ എം എം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം ഇനി വെനീർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അതായത് ഷീറ്റ് ഓഫ് വെനീർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെനീറിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് വെനീർ ഈസ് നോൺ ആസ് വെനീറിങ് ഈ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് വെനീർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോഗ് ഓഫ് ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു റോട്ടറി കട്ടറിൻ്റെ ഷാർപ്പ് നൈഫിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ദ ലോഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഓഫ് എ റോട്ടറി കട്ടർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് വെനീർ കിട്ടുന്നത് ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെനീറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെനീർ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലൈവുഡ് ബാറ്റൺ ബോർഡ്സ് ലാമിൻ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു പീസ് ഓഫ് ടിംബർ ഇൻഫീരിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് ഇമ്പ്രഷൻ വരുത്താനായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വെനീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലൈവുഡ് ബാറ്റൺ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് ലാമിൻ ബോർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ വുഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഹോൾ പീസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസീവ് ടിംബർ അതായത് ഒരു ഇൻഫീരിയർ വുഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെനീർ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെനീറിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആ ഹോൾ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ടിംബർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ വരും അല്ലേ സോ ആ പേർപ്പസിന് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വെനീർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിനുവേണ്ടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡിംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഗണി ഓക്ക് റോസ് വുഡ് സിസു തേക്ക് എക്സെട്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഡിംബേഴ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ആർ മഹാഗണി ഓക്ക് റോസ് വുഡ് സിസു തേക്ക് എക്സെട്ര സോ വെനീറിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ത്രീ സീറോ ത്രീ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എൻ ആണ് ഇത്രയാണ് വെനീറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ടിംബർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്ലൈവുഡ് ഓക്കെ പ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ലെയർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ പ്ലൈ വുഡ് മനസ്സിലായല്ലോ തിൻ ലെയേഴ്സ് ചേർന്ന വുഡ് പീസ് ഓക്കെ പ്ലൈ മീൻസ് തിൻ ലെയർ ഇനി പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ വെനീർ അതായത് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റുകളാണ് എന്ത് വെനീർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ വെനീറുകളെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന പാനലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലൈവുഡ് ഈസ് എ പാനൽ ഫോംഡ് ഓഫ് ത്രീ ഓർ മോർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വെനീർ ഗ്
സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത ലെയർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ പ്ലൈവുഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എന്ത് കാണും സ്ട്രെങ്ത് കാണും ഓക്കെ സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിനാണ് അങ്ങനെ ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല യൂഷ്വലി വിത്ത് ദ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് വെനീസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അതർ പ്ലൈവുഡ് മെയിൻലി മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വോം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സീലിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ സീലിങ്സ് ഡോസ് ഫർണിച്ചർ പാർട്ടീഷൻസ് പാനലിംഗ് വോൾസ് ഫോം വർക്ക് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലൈവുഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്രാ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് വരുന്ന പ്ലൈയെ നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലൈ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നതിനെ ബാക്ക് പ്ലൈ എന്ന് പറയും അപ്പം രണ്ട് പ്ലൈ ആയല്ലോ ഇനി ഏറ്റവും നടുക്ക് വരുന്നതാണ് കോർ പ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫേസ് പ്ലൈ ഉണ്ട് ബാക്ക് പ്ലൈ ഉണ്ട് കോർ പ്ലൈ ഉണ്ട് മിനിമം അപ്പം ത്രീ പ്ലൈസ് കാണും അല്ലേ ഇനി ത്രീ അല്ല ഫൈവ് സെവൻ ഒക്കെ വരുന്ന കേസിൽ ഇത് മാ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കുറച്ച് പ്ലൈസ് ഇടയ്ക്ക് കാണും ഫേസ് പ്ലൈയും ബാക്ക് പ്ലൈയും കോർ പ്ലൈയും അല്ലാത്ത കുറച്ച് പ്ലൈസ് കാണും അതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് പ്ലൈ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഏതൊക്കെ പ്ലൈസ് ഉള്ളത് ഫേസ് പ്ലൈ ബാക്ക് പ്ലൈ കോർ പ്ലൈ ക്രോസ് പ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലൈവുഡിന് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസും അറിയാൻ പറ്റും തിക്നെസ്സും അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ത്രീ പ്ലൈ ഫൈവ് പ്ലൈ സെവൻ പ്ലൈ നയൻ പ്ലൈ ഇലവൻ പ്ലൈ എബോ ഇലവൻ പ്ലൈ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും പല തിക്നെസ്സിലുള്ള പ്ലൈവുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ പ്ലൈ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഉണ്ട് ഫോർ എം എം ഉണ്ട് ഫൈവ് എം എം സിക്സ് എം എം ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഫൈവ് പ്ലൈ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ എം എം ആയിരിക്കും സോ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസും അറിയാൻ പറ്റും പ്ലൈവുഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അറിയാൻ പറ്റും മെയിൻലി തിക്നെസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലൈവുഡ് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എലോങ് ദ ഗ്രെയിനും എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അടുത്ത ലെയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബോത്ത് എക്രോസ് ആസ് വെൽ ആസ് എലോങ് ദി ഗ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൈവുഡ് ഹാസ് ബെറ്റർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈവൻ എഡ്ജ് ചേർത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോത്തൊന്നുമില്ല സോ സ്ക്രൂയിങ് ഈവൻ ക്ലോസ് ടു ദ എഡ്ജസ് ഈസ് സേഫ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസ്ലി ബി ബെൻഡിങ് ടു എ കർവേച്ചർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ ടെൻസൈൽ ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അതർ പ്ലൈസ് പ്ലൈസുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കംപ്രസീവ് ആൻഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കർവേച്ചർ ഫോമിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസ്ലി ബി ബെൻഡിങ് ടു എ കർവേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫേസ് പ്ലൈസ് മെയ്ഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാർഡ് വുഡ് ഷോ ഗ്രേറ്റ് ഈസ്തറ്റിക് വെറൈറ്റി ഇൻ ഗ്രീൻ പാറ്റേൺ ആൻഡ് കളർ ഫേസ് പ്ലൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയലി വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് പ്ലൈ എപ്പോഴും ഈസ്തറ്റിക് വെറൈറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ പാറ്റേണും കളറും ഒക്കെ ഈസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് തരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്രോസ് ആൻഡ് എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് കാണും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും എഡ്ജ് ചേർത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ
മറ്റു രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഇംബ്രക് ടിംബറും കോംബ്രക് ടിംബർ ആദ്യം നമുക്ക് ഇംബ്രക് ടിംബർ നോക്കാം ഇംബ്രക് ടിംബർ മീൻസ് ടിംബർ വിച്ച് ഈസ് ഫുള്ളി ഓർ പാർട്ട്ലി കവേർഡ് വിത്ത് റസിൻ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടിംബർ വിച്ച് ഈസ് ഫുള്ളി ഓർ പാർട്ട്ലി കവേർഡ് വിത്ത് റസിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇംബ്രക് ടിംബർ ഓക്കെ റസിൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർട്ട്ലി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടിംബറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇംബ്രക് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹീറ്റോ ടെമ്പറേച്ചറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ റെസിന്യൂസ് ആക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംബ്രക് ടിംബറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെനീറിനെ നമ്മൾ റെസിൻസ് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് പോലുള്ള റെസിൻസിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് റെസിൻസിനെ കവർ ചെയ്യിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വെനീസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ റെസിൻസ് ലൈക്ക് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രേഡ് നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ മൈക്ക ഫോർ മൈക്ക സൺ ഗ്ലോസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് നെയിംസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മോയ്സ്ചർ വെതർ ആസിഡ്സ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതിന് മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻസും വെതർ റെസിസ്റ്റൻസും ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ലോ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും വുഡിനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണല്ലേ കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വുഡ് എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും നടക്കും അല്ലേ സോ ഇംബ്രക് ടിംബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും കുറവായിരിക്കും ഇതിനൊരു ഗ്ലേസിങ് അപ്പിയറൻസും ആയിരിക്കും സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മോയ്സ്ചർ വെതർ ആസിഡ്സ് എക്സെട്ര ലോ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്ലേസിങ് അപ്പിയറൻസ് മെയിൻലി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾഡുകൾക്കും അതുപോലെ ഫർണിച്ചർ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂസ്ഡ് ഫോർ മോൾസ് ഫർണിച്ചർ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എക്സെട്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഇംബ്രക് ടിംബർ അടുത്തതാണ് കോംബ്രക് ടിംബർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇംബ്രക് ടിംബർ പോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്തത് ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ കോംബ്രക് ടിംബർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഇംബ്രക് ടിംബർ ബട്ട് ക്യൂർഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഓക്കെ നേരത്തെ അവിടെ ഹീറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടാണ് വുഡിൽ റെസിൻസിനെ കവർ ചെയ്യിച്ചത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് പ്ലസ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസിൻസിനെ ടിംബറിൽ കവർ ചെയ്യിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ മെയിൻലി അണ്ടർ ഹീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹീറ്റും പ്രഷറും ഉണ്ട് എങ്കിലും മെയിൻലി ക്യൂർഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ ആണ് ഏത് കോംബ്രക് ടിംബർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ടിംബർ ആണേത് കോംബ്രക് ടിംബർ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ലാമിൻ ബോട്ട്സ് ലാമിൻ ബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ട് ഹാവിങ് കോർ സ്ട്രിപ്സ് ഈച്ച് നോട്ട് എക്സീഡിങ് സെവൻ എം എം ഇൻ തിക്നെസ് അതായത് ബോർഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ ബോർഡിൽ കോർ സ്ട്രിപ്സ് അകത്തിരിക്കുന്ന കോർ സ്ട്രിപ്പുകളുടെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എം എമ്മിൽ കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ലാമിൻ ബോർഡ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോർഡ് ഹാവിങ് കോർ സ്ട്രിപ്സ് ഈച്ച് നോട്ട് എക്സീഡിങ് സെവൻ എം എം ഇൻ തിക്നെസ് അപ്പം അകത്തുള്ള കോർ സ്ട്രിപ്പുകളിൽ ഓരോ സ്ട്രിപ്പുകളുടെയും തിക്നെസ് സെവൻ എം എമ്മിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബോർഡെന്ന് പറയുന്നത് ലാമിൻ ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോർഡ് ഹാവിങ് കോർ സ്ട്രിപ്സ് ഈച്ച് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ വിത്ത് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന കോർ സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർ സ്ട്രിപ്സ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ബാറ്റൺ ബോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് കോർ പ്ലൈവുഡ് എന്നും പറയാം ദ ബാറ്റൺ ബോർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സോളിഡ് കോർ പ്ലൈവുഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂ
ഇനി ഫ്ലഷ് ഡോർ ഷട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ വർക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല സോ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഷട്ടേഴ്സ് മോർ പോപ്പുലർ ഫോർ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്സ് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആരും ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വുഡ് പൾപ്പിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ വുഡ് പൾപ്പിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ത്രീ എം എം തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡുകളാക്കി എടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഫ്രം വുഡ് പൾപ്പ് യൂഷ്വലി ത്രീ എം എം തിക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് അറിയാമല്ലോ എക്സാമിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഏകദേശം ത്രീ എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫേസ് സർഫസ് സ്മൂത്തും ബാക്ക് സർഫസ് റഫും ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഫേസ് സർഫസ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ബാക്ക് സർഫസ് ഈസ് റഫ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോർമൽ ഹാർഡ് ബോർഡും മീഡിയം ഹാർഡ് ബോർഡും അറിഞ്ഞിരിക്കാം നോർമൽ ഹാർഡ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ നോമിനൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എം എം ടു നമുക്കറിയാം മിനിമം ത്രീ എം എം ആണ് അല്ലേ ത്രീ എം എം ഫോർ എം എം ഫൈവ് എം എം സിക്സ് എം എം നയൻ എം എം സൈസുകളൊക്കെ വരുന്നതാണ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ തിക്നെസ് സിക്സ് എം എം ടു 12 എം എം വരെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സിക്സ് എം എം എയ്റ്റ് എം എം ടെൻ എം എം ട്വൽവ് എം എം ഇതാണ് മീഡിയം ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ത്രീ എം എം തിക്നെസ് ആണ് ഹാർഡ് ബോർഡിന് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഫ്രം വുഡ് പൾപ്പ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ത്രീ എം എം തിക്ക് ആണ് ഫേസ് സർഫസ് സ്മൂത്തും ബാക്ക് സർഫസ് റഫുമാണ് ഓക്കെ നോർമൽ ഹാർഡ് ബോർഡ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡും ഉണ്ട് മീഡിയം ഹാർഡ് ബോർഡും ആണ് ഇതാണ് ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെമ്പർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെനീസ് പ്ലൈവുഡ് ഫൈബർ ബോർഡ് ഇംബ്രക് ടിംബർ കോംബ്രക് ടിംബർ ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് ലാമിൻ ബോർഡ് ഗ്ലൂ ലാം ഫ്ലഷ് ഡോർ ഷട്ടേഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഓർ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ടിംബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ